Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu sou o Caio e este é o canal Cena. Você não é inscrito no canal? Se inscreva, faça essa boa ação. Eu tô ligado que tem muita gente que assiste o canal e os nossos programas e não é inscrito. E aí a gente entra na escravidão dos algoritmos. E o que é essa escravidão? Se você não se inscrever, não der like e não comentar, o canal não fica tão bem... Palavra que eu adoro, vamos lá. Ranqueado. Ranqueado, adoro. Inventada, qualquer coisa. Anglófono, é, anglófono. Anglófono? Anglófono. É, adoro, adoro. Enfim, se inscrevam no canal. Anglicismo, caralho, eu gosto dessas coisas. Não entendo nada, mas tá tudo bem. Então se inscreva, comente nos nossos vídeos, deixe o seu like, que isso vai nos ajudar pra caramba. Não pode falar palavrão também, porque agora tá proibido falar tudo no, 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 no YouTube. É a censura do canal. É, pra Dedel, é isso aí. Você também pode se tornar um apoiador. Sim, temos valores bem pequenos. E você contribuindo com a gente, sendo um membro do canal ou nos ajudando também pelo Apoia-se ou PicPay, colabora bastante a gente alimentar essas bandas aqui, ó, banda maravilhosa. Hum, temos um careca, hein? Aí, ó, hoje eu tô aqui de boné pra evitar a carecofobia que tá em alta. Mas agora vamos falar sério, vamos falar sério, eu vou falar muito sério. Estamos aqui com uma banda mineira que faz o quê? Aquilo que o povo brasileiro gosta. Que ainda gosta, né? Que tá deixando de gostar. Eu tô falando de Trash Metal. E eu estou falando de Payback. Pau na máquina.
Bom, primeiramente, caras, muito obrigado aí por aceitar o convite. Pô, vieram diretamente aí de Belo Horizonte. A capital, ainda é a, ainda é a capital do, do metal brasileiro no mundo. Olha... Para o mundo. Bom, primeiramente, obrigado aí pela, pelo convite, né? É uma honra, sou apoiador do canal, adoro tudo aí. Então, valeu, tamo junto. Bom, Belo Horizonte é, pode não ser o polo econômico do heavy metal hoje em dia no Brasil. Entretanto, a gente tem um tempero lá que eu acho que tem algo na água de lá que é especial, assim. E falo porque... Não, não só porque a gente é de lá, mas muitas bandas tocam lá. Eu acho que a galera se entrega legal, sabe? Eu acho que tem algo né, que... É, tem um, uma paixão ali, é, pelo, principalmente pelo metal extremo, e por ser um estado ainda muito religioso e tal, sabe? Eu acho que isso aflora uma rebeldia, sabe? E tudo muito pacato e tal. Então, assim, às vezes a gente gosta de des descarregar e materiali materializar isso em forma de música. Né? E quem é a Payback nesse meio, assim? Vocês são uma banda de... 12 anos, tô certo? É, Pelo teve que eu uns... um tempo aí que ficou meio... É. Tem aquela... Mas quem é o payback nesse rolê, assim, mineiro e do trash metal? Hum, cara, a gente, tipo, como você falou, a gente tem 12 anos, mas assim, dois parados, assim, então vou colocar 10 anos. Eu separo a payback por duas fases. A primeira que era mais uma banda de zoeira, assim, de fazer uns rolês massa e tal, a gente até conseguiu, lançou uma demo, foi bem distribuída na época e tal, mas, assim, era um, a gente começou muito novo, tipo, eu comecei com 15 anos de idade, sabe? Então, assim, é, essa primeira parte da banda, de 2011 até 2015, foi mais uma, é, uma aprendizagem, assim, sacou? E agora, e eu fui, pra, fui fazer faculdade fora, né? É, e acabei voltando com a banda, a banda parou nesse momento que eu fiz faculdade, e, assim, a gente, nessa primeira formação também, ela... A gente teve uma estabilidade de membros e tal. E assim, aí quando eu resolvi voltar, acabou que sobrou só eu da banda. E aí quando eu resolvi é, voltar, eu queria gente comprometida, sacou? Porque eu tava é, de saco cheio de fazer as coisas assim pra, né, só por diversão. A gente, claro que a gente se diverte, mas né, também né, tem que é, levar a sério. Aí eu chamei os caras, assim, e praticamente de 2018 pra cá, é, essa formação, com exceção do Thiago aqui que entrou agora... E assim, é, é, gravamos o Padecer, o, di, o, o disco que era para era ser um EP, que é, era para falar que a gente tinha voltado. Só que o bagulho assim, virou bem, inclusive a gente lançou no meio da pandemia e eu acho que se não houvesse a pandemia, poderia ter sido até um pouco melhor. E a gente assim, de, de início a gente conseguiu o apoio da Black Hole, saca? E o material foi chegando em lugares que a gente não esperava que ia chegar. Por um exemplo, abraço pro Camacho, né, mano? Abraço pro Fernando Camacho aí da Black é, Hole. Grande abraço aí, Grande Camacho. apoiador aí. E, bom, saímos em, na, na mídia especializada aqui, até no Senna aqui, o Baile do Capiroto, Haruzini, Road Crew. Então, assim, esse EP teve um impacto, que virou disco depois, né? Que a gente grava, fez algumas versões. Acabou tendo um impacto muito grande. E, assim, consequentemente, a gente é, conquistou um público bem legal em BH e a galera né, gosta bastante, tem, tem curtido, tem apoiado bastante o nosso trabalho. Vocês voltam né, com uma nova formação e tudo mais. Então, digamos que é o, o debut, assim, na banda se apresentando da forma que você colocou, uma banda comprometida. Quais são as principais influências que tem no Padecer? No Padecer... Ah, cara... E o que vocês ouvem também, é importante, é. o que, que vocês ouvem atualmente? Bom, no, no... A grosso modo, Payback é junção de, de, de Trash Metal e Death Metal, sempre foi do começo, sempre foi desde o começo, na verdade, assim, só que era aquela coisa mais truzona, assim, mais Sodom, é, Death, essas coisas. É, com o tempo, a gente foi... É, pegando outras coisas, né, tipo uns trash mais, né, não tão vintage, não tão retrô, né, pegando os trash dos anos 90, os Demolition Hammer, Creator, é, ó, tipo Violence, Razor, Morbid Saint, então é bem nessa linha aí, e também, né, foi deixando o Death Metal um pouco de lado, só em algumas passagens, e a gente curte bastante hardcore também, não tá tão presente no, no, no Padecer, mas esse novo que vai sair aí tem bastante influência, assim. A gente ouve isso pra basicamente. Para encerrar o bloco, qual a escola favorita de vocês? A norte-americana ou a europeia do Thrash Metal? 
Pô, é, velho. É, pra mim, europeia. Europeia? Europeia. Europeia? Europeia. Ah. Achei uma roubada, hein? É, mas é Essa tipo... É não, não, mas não ganha por muito, não. Não ganha por muito, Gostaram não. É. Mas a, a... o trash baiano, né? O trash da Bay Area é... é <risos> eu acho... E, e o trash brasileiro, né? É. O trash brasileiro. Cara, é importante falar isso, né? Que você perguntou de influência. Mas, assim, é... a gente gosta desde... Dessas bandas mais clássicas, que eu acho que nem vale a pena ficar citando. Tipo, Slayer. Isso, isso aí é... Acho que toda banda de trash é, tem, né? Tá achado, Mas, por exemplo, a gente gosta muito de, dos sons brasileiros dos anos 80, tipo Psychic Possessor, sabe? É, a gente gosta muito dos do sons de trash metal brasileiro atual, tipo é, o Dunkel Reiter, que é uma banda de lá de BH, inclusive eu tô com a camisa deles aqui. É uma banda que lançou um disco novo que a gente curte pra caralho, sacou? É, a gente gosta muito de Death Razer. Entendeu? De... É Porra, Cerberus Ataca é uma banda muito boa aqui. Então, assim, a gente escuta pra caralho. E, e dentro dessa salada também tem umas bandas que... Porra, velho, que a gente tem curtido pra caralho. Que é o Power Trip, o, o Enforced. É, então, eu vou acabar votando, né? Por eu estar escutando isso agora, eu vou acabar votando no, no, no norte-americano. Nos é, temos um estadunidenses. Embate, estadunidenses. Eu, é. eu tenho pra mim que o Trash Metal brasileiro é altamente influenciado... Pelo trash metal europeu. Sim, com certeza. Por que me pareça. A gente tem muita influência. Principalmente as bandas de Minas, a mais trusão, é. tá ligado? É, tem outra tem pegada. Tipo... Enfim, vamos pra mais som aí. Payback.
Estamos agora com o Payback. Da hora fazer esses rolês assim, tipo apresentador. Caras, vocês tocaram aí quatro músicas do disco novo. Eu queria que vocês falassem um pouco quais são as diferenças pro Padecer. O que que, que, que chegou de elemento novo? A gente tinha comentado sobre bandas de uma escola norte-americana e tudo mais, vocês falaram também da influência do hardcore. O hardcore chega mais presente nesse, nesse disco? Com certeza. É... O hardcore e, e assim, também é né, a chegada, inclusive, do Thiago na banda também, que toca grind e ele botou algumas coisas né, que, que foram bem... É influenciáveis no, no disco novo, né? Que apesar dele ter chegado no, na fase final de composição, né, deu um gás violento. Mas velho, esse disco a gente começou a trabalhar ele no começo da pandemia. Eu, né, para era um desejo antigo meu, mas quando veio o lockdown lá, eu comprei uma interface e eu sim, sempre compus as músicas já pensando na bateria. Aí eu ficava só que eu tinha que ficar falando assim, tu pá, tu pá, faz assim. Uhum. É, quando eu aprendi a programar uma batera e começar a fazer os riffs em cima daquilo, o bagulho virou assim, que foi muito massa, velho. E assim, eu me senti solto pra fazer as coisas. Aí eu comecei a compor algumas músicas. Que, e nessa época eu tava comendo mais ainda o hardcore com angu, né, e feijão tropeiro. É, então assim, as primeiras que vieram foram bem nessa linha, assim. É, mais hardcore, mas assim, é... O Bira depois chegou... Desculpa, o Igor chegou aqui é, é, com, com as influências dele. É aquele <risos> apelido dele na banda. É, ele chegou com as influências dele. Eu comecei a compor, fazer uma guitarra porquinha ali, o, aquele mais o baixo e aquela bateria, bateria de Ezidrame zoada. Mas assim, já deu cara de música, já deu para mandar para os caras, para os caras adicionarem coisas. O, o Bira chegou com com algum, alguns sons, algumas ideias, a gente mesclou, botou muita, muita técnica, né? Sempre por si, é importante falar, né? Porque tem coisa que a gente pensa que não dá para reproduzir, aí deixa com os caras aí que eles mandam ver. E aí chegou com novas ideias também, né? Então a gente fez bastante som junto. Nicolas, no final, também botou uma, uma, uma música mais rapidona. Então, assim, o disco tá bem equilibrado. Tem o Trash Metalzão, inclusive com música até mais rápida que a gente costuma mandar, né? É, tem música mais baile, né? Mais, mais do rolê... Mais, é, mais puxado pro hardcore mesmo, né? É, tipo a Frontline. É, tem música é, que, que emula um pouco do que o disco é, que é Sarcastic Serenity. É, mas assim, o que é importante falar é que todos os riffs desse disco, desse, desse disco perdão, eles foram pensados... É, como riffs que embalam a galera. Então a gente pensou tudo... Música pra show. Música pra show, música pra morte. Uhum. No Padecer, por exemplo, tinha uma, tem uma música mais melódica, que é a Padecer mesmo. Não tem disso nesse, nesse é, disco, sacou? Não tem. É paulada na, na orelha tô, do, do começo até o final. Então, assim, vai ser assim. Se a gente tava conversando até lá fora, você, ó, ó, cita, você citou o Enforced, né? Que é uma banda que dos Estados Unidos tem uma característica de uns riffs bem marcantes. Eu percebi isso em alguns é, sons desse álbum novo. É, vocês curtem esse tipo de riff mais rasgado, mais raiz, que é meio quase death metal? Não, com certeza. Tipo, a minha, igual a minha escola, né, sempre foi esses riffs mais, tipo, mais técnicos, mais bem rasgadão assim. Tem muita influência de death metal também, tipo, desde mais novo, assim, sempre fui viciado em death metal. E quando eu tava começando a, a curtir outros sons, né, sons mais novos, tipo, saindo um pouco dessas bandas mais clássicas, essas bandas foram as que mais me chamaram a atenção, principalmente o Enforced e o Power Trip. E o Power Trip, né, tipo, até a, o falecimento do vocalista, foi a nossa maior influência por muito tempo. A gente, tipo, escutava, tipo, dia e noite, sem parar. E bandas parecidas também, porque, querendo ou não, quando você começa com essa, essa onda nova, que o tipo, Iron Age, o Power Trip começou, muita banda começa a emular também. É, chega até a ser um pouco chato de algumas, algumas bandas, mas algumas se sobressaem. O Enforced foi uma que começou na época e que a gente, tipo, principalmente, tipo, viciou, assim. É, o trampo de guitarra dos caras é tipo, bem influente na é bem construção marcante, né? de, de riff nosso para esse disco novo. Uma coisa que eu achei muito importante falar também sobre o disco novo, que ele tem um pouco da cara de cada um. 
Porque nem todo mundo da banda é, escuta a mesma coisa. Eu e o Daniel, a gente escuta mais as eu mesmas coisas. Mais fora da curva da banda. E o Nicolas não, não tem mais tanto essa escola igual a nossa. Ele curte trash, mas é. aquele mais antigo, as coisas mais melódicas. É, o meu negócio é mais death metal melódico. Death metal anos, 8, anos 90, essas coisas. Hard então, rock. Um, um, um hair metal também. É. <risos> Coisas, o lado mas... mais melódico e harmonioso da é, parada. Eu gosto disso, mais disso um pouco. Mas assim, eu, eu também fui. Eu comecei escutando trash na minha, na minha, nas épocas de juvenil. Passei pro death metal. E, não e, eu, te, e eu tento levar isso até hoje nas composições. É. Só do grind. Do grind. Né? É. Trash de criação e grind de coração. Né? É. Porra! <risos> Obrigado, vou roubar e vou fazer uma camiseta Prazer aí. Vai ter loja do Senna. É, com camiseta não, que, que ninguém é vai des... comprar. Essa vai estar. Tá, vai estar tá no. no... No slogan, ah, mas é, a parada. É a escola é o primário né, do brasileiro, né? E é isso, é. comecei ali com ratos, né? Sepultura, essas coisas. Inclusive, meu sonho é ser o Boca. Assim, envelhecer é. igual o Boca. Caralho, aí Boca. Pô, Quero envelhecer igual você, hein? Quero, quero sim. Que tocar fase, em... amigo. nesse nível do Boca. Boa. Minha maior inspiração. Isso é, não, isso é muito bom. Boca manda bem pra caralho. Pergunta crucial. Vamos pegar a estrada turnê agendada para esse 2023, 2024, como que tá os planos da banda? Pô, é a ideia, né, cara? Ano passado a gente, né, nesse processo criativo, é, começamos a dar alguns giros, fomos lá no sul, né, é, foi legal pra caramba, agora estamos agora vindo para São Paulo, e a ideia, né, divulgar, tem muita gente fazendo contato com a gente, e, é. enfim, é, a e... gente vai tentar cobrir, né, claro, né, a, a, a medida do possível, né? Porque todo mundo que trabalha tem estudo, enfim, é, não é sempre que dá, é. mas, cara, tiver uma folguinha, nós queremos botar o pé na estrada e mandar ver, velho. É é, nosso sonho era poder, tipo, só viver por isso e tocar, mas a vida ah, real é, bate né? aí, Brasil é foda, né, mano? É, outro rolê. A última pergunta pra encerrar. Nem do metal tem espaço pra facho? Não. Jamais. Não. Jamais. A gente nem falou de política, né? É. Pra você ver como tá mudando. Você não fala mais, né? Vamos me criticar agora? Mas não Inclusive, tem espaço pra faixa, não. Inclusive, foi uma das coisas que quando saiu pra descer foi que os caras mais encheram o nosso saco, falando que a gente era patrocinado pelo PT, ah, que é. a gente tinha uma boquinha ah, da Lei Rouanet. Oh, porque só porque a gente mandou o facho maior, o paizão dos fachos, tomar no é. cu. E só... Opa, não pode falar palavrão, né? <risos> ah, não. Tá aí. Mas é só uma coisa que, inclusive, você... To... Eu, eu até esqueci de, de falar, porque a gente não tocou nesse assunto, né? O Padecer, na, na questão li... lírica... Lírica. É... Padecer é mais direto, assim. Tem a, a, aquele clipe largado de Abate, que é um... Uma, assim, é explícito, né? Uma zoação com os bolsominions e tal. É, nunca vai deixar de ser atual, eu acho. Mas, assim... Eu acho que esse disco começou a ser com, é, feito né, né, nesse período de Bolsonaro, assim. E, assim, eu, pelo menos liricamente, eu quis abordar mais por que, que as pessoas agem desse jeito. Então, tipo, tem músicas que são mais é, é, né, de embate, mas ele é mais filosófico, assim. Tipo, por que, que uma pessoa é, vê é, alguém morrendo ali na frente da, da TV e aquilo é tem um... um um espetáculo em cima, por exemplo, sensacionalismo, né, cara? Então, tipo, que é uma coisa nojenta e que tá muito presente, né, nessa, na, na formação da extrema-direita, a gente quis né, entender e, e, sei lá, expressar é, isso através das letras, né? Ah, isso é muito bom, importantíssimo. A gente não vai deixar de falar dessas coisas aqui não, certo? Muito obrigado. Vamos pro último bloco aí de Payback. Payback. 